আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব টেক্সট ইফেক্ট আমরা যে ফটোশপে যে লেখাগুলি লেখে এই লেখাগুলির মধ্যে আমরা গ্লাস ইফেক্ট কি করে তৈরি করতে পারি আজকের এই ভিডিওতে আমি ছোট্ট বিষয়টি শেয়ার করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফটোশপ কিন্তু একদম ব্ল্যাঙ্ক তো এখন এখানে নতুন একটি ক্যানভাস তৈরি করব নতুন একটি ক্যানভাস আমি শর্টকাটে তৈরি করছি কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে প্যানেলটি ওপেন হয়েছে তো এখান থেকে আমরা কি সাইজের পেজ নিচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা সেটিংসটা করে তারপর কিন্তু পেজটাকে আমরা ওপেন করে নিয়ে থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে পেজটা মূল বিষয় নেই মূল বিষয় হলো গ্লাস ইফেক্ট আমরা কি করে তৈরি করতে পারি এই বিষয়টি শেয়ার করব তো এখানে আমার যে সেটিংসটা দেওয়া আছে এটাই থাকবে আমি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের একটি পেজ চলে আসছে তো প্রথমে আমরা পেজের একটি কালার করব একটি কালার করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার রয়েছে তো যে কোনো একটি কালারে যে কোনো একটি থামলাইন আপনি ক্লিক করে একটি কালার চেঞ্জ করে নিন ধরুন আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করছি এবার আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের থামলাইনে ক্লিক করে দিলাম এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের থামলাইনে ক্লিক করার পর এখানে যে প্যানেলটি ওপেন হয়েছে এখান থেকে আমি নেভি ব্লুর মধ্যে একটি কালার চোজ করে ওকে করে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু এই কালারটি চলে আসছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দেব তাহলে এই কালারটি এখানে প্রোভাইড হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা এখানে কিছু টাইপ করব ধরুন আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি ক্যানভাসে ক্লিক করে ক্লিক করার পর এখানে আমি টাইপ করব আমি আকাশ টাইপ করলাম এটাকে আমি একটু রিসাইজ করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে টাইপ করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুভ টুল রয়েছে আমরা প্রথমে এই মুভ টুলে ক্লিক করে দেব এবার এই মুভ টুলে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর আমাদের এই টাইটেলটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটি হলো আমাদের টেক্সট লেয়ার আর অন্যটি হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এখন কিন্তু এই দুটি লেয়ার আমাদের হয়ে গেছে তো এখন আমরা যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন এটাকে ট্রান্সফর্ম করে একটু রিসাইজ করতে চাই আমি একটু কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে এটাকে একটু ট্রান্সফর্ম করে নিচ্ছে ধরুন আমি এভাবে একটু ট্রান্সফর্ম করে নিলাম একটু বড় করে আমি একটু রিসাইজ করে নিচ্ছে আমি এটাকে একটু রিসাইজ করে নিলাম রিসাইজ করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এই যে লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেক্সট লেয়ারে কিন্তু মার্ক করা আছে তো টেক্সট লেয়ারে মার্ক করা অবস্থায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে অপশনগুলো ওপেন হয়েছে তার মধ্য থেকে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যান্ডিং অপশন এই ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করে দিন ব্ল্যান্ডিং অপশনে ক্লিক করার পর যে প্যানেলটি ওপেন হবে এই প্যানেলের মধ্যে আমরা যে এখানে দেখতে পাবো প্রথমেই লেখা আছে ভেবেল অ্যান্ড ইম্বোস ভেবেল অ্যান্ড ইম্বোসে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে অপশনগুলি ওপেন হয়েছে তার মধ্যে থেকে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি স্টাইল এবং টেকনিক এই দুটো যা আছে তাই থাকবে তো এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেপ এটা এখানে দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড এটাকে আমরা টু হান্ড্রেড করে দেব তারপর সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ দেওয়া আছে এটাকে আমরা পনেরো করে দেব এবং এখানে সফট টেন দেওয়া আছে জিরো এটাকে আমরা টু করে দেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার এটাকে আপনি এডিট করুন এখানে ওয়ান হান্ড্রেড দেওয়া আছে এটাকে আমরা টু হান্ড্রেড করে দিলাম তারপর এখানে সাইজ দেওয়া আছে পাঁচ এটাকে আমরা করে দিলাম পনেরো এবং এখানে সফট টেন দেওয়া আছে জিরো এটাকে আমরা করে দিলাম টু তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্লোজ কাউন্টার এই গ্লোজ কাউন্টারে আমরা এই থামলাইনে ক্লিক করব এবার গ্লোজ কাউন্টারের এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন থামলাইনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে প্যানেলটি ওপেন হয়েছে তার মধ্যে যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিসেট তো প্রিসেটে আমরা ক্লিক করে এখান থেকে এটাকে আমরা করে দেবো রিং প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এই প্রিসেটের এটাতে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা রিং এটাতে ক্লিক করে দেবো এবার রিং এ ক্লিক করে দিন রিং এ ক্লিক করার পর এবার এটাকে ওকে করে দিন ওকে করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর একটু নিচে আসুন যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার অপাসিটি দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ আমরা এটাকে করে দেবো ফিফটি তারপর এটার মোট থেকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এবং এখানে এটার অপাসিটি দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ এটার অপাসিটিও আমরা ফিফটি করে দেব তো প্রথমে আমরা হাইলাইট মোটটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি হাইলাইট মোটটিকে আমরা করে দেব আমরা লাইনার ডোজ অ্যাড লাইনার ডোজ অ্যাড করার
ওকে করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ এখন এই যে প্যানেলের নিচে দেখতে পাচ্ছেন ড্রপ শেডো এই ড্রপ শেডোতে ক্লিক করুন ড্রপ শেডোতে ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে উপরে ল্যান্ড মোডটি মাল্টিপ্লাই দেওয়া আছে এটাই থাকবে তো এই যে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার ডিসটেন্স এটাকে আমরা করে দিচ্ছি পনেরো ডিসটেন্স পনেরো করে দিলাম তারপর স্পিরিটটাকে আমরা দশ করে দিলাম এবং সাইজটাকে আমরা পনেরো করে দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিস্টেন্সটাকে আমরা পনেরো করে দিয়েছি স্পিরিটটাকে টেন করে দিয়েছি এবং সাইজটাকে আমরা ফিফটিন করে দিয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্লাস ইফেক্টটি কিন্তু এখনো হয়নি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন একটি মূল কাজ এটা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেক্সট লেয়ারে কিন্তু মার্ক করা আছে তো টেক্সট লেয়ারে মার্ক করা থাকলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো এই ফিলটাকে আমরা চেঞ্জ করে এটাকে আমরা জিরো করে দেবো এবার হান্ড্রেড পার্সেন্টটাকে জিরো করে দিন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু মোটামুটি গ্লাস এফেক্ট আমরা বুঝতে পারছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন তো এখানে কিন্তু আমাদের টেক্সট লেয়ারে মার্ক করা আছে তো টেক্সট লেয়ারে মার্ক করা অবস্থায় আমরা এটা ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার করব ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করুন দেখুন তাহলে দেখবেন গ্লাস ইফেক্ট আমাদের আরো শাইনি এবং গ্লোসি হয়ে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমি এখান থেকে একটি টেক্সট লেয়ারের চোখ আইকনটিকে হাইট করি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে চোখ আইকনটিকে আমি হাইট করি তাহলে দেখবেন কিছুটা পরিবর্তন কিন্তু আসবে দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা পরিবর্তন কিন্তু এসে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং না খেয়াদানে প্রার্থনা মোহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ